சேனல் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்து இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க வணக்கம் சேனல் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு வந்து இயற்கை முறையில் நாட்டுக்கோழி குஞ்சுகளை வளர்க்குறத பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி இயற்கை முறையில் அடை வச்சுருந்ததை பற்றி உங்களுக்கு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ அந்த அடையிலேருந்து ஒரு ஒரு குஞ்சுகளாக வந்து பொறிய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது வந்து ஃபஸ்ட்டு குஞ்சு இவங்க தான் வந்து வெளியில் வந்தாங்க நாங்கள் ஒரு நாள் வந்து இங்கே வச்சுருந்து அடுத்த நாள் வந்து மேலே அந்த கூண்டில் வந்து ஒரு ப்ரூடிங் செட்டப் மாதிரி பண்ணுற பண்ணி வச்சுருந்தது நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி காமிச்சிருந்தேன் ஸோ அதில் எடுத்துகிட்டு போய் நாங்கள் வச்சுட்டோம் இந்த கோழி பார்த்தீங்கன்னா முட்டையிடுறதுக்காக உட்காந்துருக்காங்க எப்போவும் வந்து கோழி குஞ்சுகள் வந்து தாய்க்கோழியோட வளர்ந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க ஸோ ஏன்னா தே தாய்க்கோழி வந்து குஞ்சுகளுக்கு தேவையான வெப்பத்தை வந்து கொடுத்துருவாங்க ஸோ எப்படி சாப்பிடணும் என்ன எந்த சாப்பிடணும் அப்படின்னு வந்து அவங்களே எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருவாங்க ஸோ இறப்பு வீதம்ன்றது வந்து கோழி குஞ்சுகள்கிட்ட வந்து இருக்காது இப்போ நான் வந்து இந்த ப்ரூடிங்கில் வந்து மண் போட்டிருக்கேன் மண் வந்து கோழிங்கள் வந்து நிற்கிறதுனால கோழிங்க பார்த்தீங்கன்னா வந்து கால் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் மண் போட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ நார்மலாக வந்து நான் கோ இந்த கோழிகள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இரண்டு வாரம் ஆயிடுச்சு கோழி கோழி குஞ்சுகள் வந்து பிறந்து ரெண்டு வாரம் ஆயிடுச்சு நான் ரெண்டு வாரத்தில் என்னென்ன கொடுக்குறேன் உணவு முறைகள் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கம்பு சோளம் அதுக்கப்புறம் கேழ்வரகு இதை மூணுத்தையும் வந்து நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிடுங்க வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அதை வந்து வெயிலில் போட்டு நல்லா ஆற வச்சுடுங்க ஆற வச்சுட்டு அதை எடுத்து நான் மிக்சியில் போட்டு போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டேன் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கொரை குறைன்னு அரைச்சிட்டேன் அது கூட வந்து இந்த சென்னாங்குனி இந்த சின்ன சின்னதாக இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த எறா மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த சென்னாங்குனியை போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டேன் ஸோ அரைச்சி அதை வந்து நான் இப்போ கோழி குஞ்சுங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் அதோடு வந்து தண்ணி முறை தண்ணி பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கருப்பட்டி தண்ணி வச்சுருக்கேன் கருப்பட்டி தண்ணி வந்து கோழி குஞ்சுங்களோட அந்த இரத்த விருத்தியை வந்து அதிகப்படுத்தும் ஸோ ஒரு நாள் நான் வந்து கருப்பட்டி தண்ணின்னா அடுத்த நாள் அதில் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் உப்பு கொஞ்சம் சக்கரை அந்த மாதிரி போட்டு அது ஒரு குளுக்கோஸ் மாதிரி இருக்கும் அந்த இதாக ஸோ அது வந்து இப்போ வெயில் காலங்கள் அப்படின்றதுனால அந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது கோழிங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த வெயில் தாக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து கோழி குஞ்சுகள் பிறந்து ஒன் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா வெறும் கம்பு மட்டும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் கம்பை வந்து நல்லா கழுவிட்டு அப்புறம் ஊற வச்சு நல்லா அதை ஆற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் மிக்சியில் அது பவுடர் மாதிரி ஆக்கி வந்து கோழிங்கள் கொடுக்கலாம் எப்பவுமே வந்து நம்ம கோழி குஞ்சுகளுக்கு வந்து கொடுக்குற உணவு வந்து ஸ்டார்டிங்கில் நிறைய வந்து நார் சத்து உள்ளதாக கொடுங்க ஏன்னா வந்து அந்த நார் சத்து ஏன்னா நார்மலாக கோழி குஞ்சுகளுக்கு வந்து செரிமான பிரச்சனை வந்து உண்டாகும் ஸோ அந்த பிரச்சனை வந்து இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நார் சத்து பொருட்களாக இந்த மாதிரி கம்பு கேழ்வரகு இதெல்லாம் நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் கொடுத்துட்டே வந்தோம்னா அந்த செரிமான பிரச்சனைன்றது கோழிங்களுக்கு இருக்காது கோழிங்க வந்து நல்லா ஆரோக்கியமாக இருப்பாங்க தாய்க்கோழியோட வளர்றதுனால ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள